ఈ లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే చాలా సడలింపులు మినహాయింపులు ఉన్నా సరే వలస కూలీల విషయంలో ఇంకా ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది వలస కూలీలకి సంబంధించి పూర్తి ఖర్చును ప్రభుత్వం భరిస్తుంది అది ఏ విధంగా అంటే దాదాపు ఇప్పుడు వలస కూలీల వాళ్ళ ప్రయాణాన్ని అయితే ఆపలేకపోతున్నారు ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళని ఇళ్లకు చేర్చే ప్రయత్నం అయితే ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నాయి ఇటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళకి కావలసిన భోజనం అలాగే వసతి వాళ్ళ వాళ్ళని గమ్యస్థానాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన శ్రామిక రైళ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తదితర ఖర్చు అంతా పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది ఇప్పుడు తాజాగా ఈ మేరకే ఆ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది ఇప్పటి వరకు విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో దాదాపు పదిహేడు ప్రత్యేక శ్రామిక రైళ్ల ద్వారా దాదాపు ఇరవై వేల మంది వలస కూలీలను వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రాలకు తరలించారు అలాగే ఈ నెల ఐదో తేదీ నుంచి దాదాపుగా ప్రతిరోజు ఒక ప్రత్యేక శ్రామిక రైలు అయితే నడుస్తోంది ఇందుకు అయ్యే ఖర్చు అంటే ఈ వలస కూలీల దగ్గర టికెట్లకు అయ్యే ఖర్చు కూడా పూర్తిగా ప్రభుత్వమే భరిస్తోంది అదంతా కూడా ఎంతమంది ప్రయాణం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద మొత్తం రైల్వే శాఖ ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్ట్ అందిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఖర్చు ఖర్చు మొత్తం రాష్ట్రమే భరించడం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మానవతా దృక్పథంతో వలస కూలీలకు భోజనం అలాగే వస్తి అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం అలాగే వాళ్ళని స్వస్థలాలకు పంపించడంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలకు అనుగుణంగానే అధికారులు పనిచేస్తున్నారు ప్రధానంగా బీహార్ అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ ఒడిస్తా రాజస్థాన్ జార్ఖండ్ అస్సోం మణిపూర్ సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా వలస కూలీలు విజయవాడలోని విజయవాడతో పాటు రాయనపాడు దాంతోపాటు నెల్లూరు నిడదవోలు కొవ్వూరు ఒంగోలు ఇలాగ చాలా రైల్వే స్టేషన్స్లో వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ గమ్యస్థానాలు చేర్చేందుకు కూడా ప్రభుత్వం పూర్తి ఖర్చును భరిస్తోంది అంటే ఇక్కడ మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్తో పాటు కాజా చినకాకాని తాడేపల్లి జాతీయ రహదారుల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ వస్తున్న వలస కూరీలు నిర్మాణ పనుల్లో పనిచేసి ఛత్తీస్గఢ్ బీహార్ ఒడిస్సా రాజస్థాన్ జార్ఖండ్ ఇలా చాలా రాష్ట్రాల్లో పనిచేసి శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలకు చెందిన దాదాపు రెండు మంది కార్మికులను శ్రామిక రైళ్లతో పాటు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కూడా వాళ్ళ స్వస్థలానికి పంపించారు తాజాగా ప్రభుత్వం వాళ్ళకి కావలసిన అన్ని సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళని వాళ్ళ ఊర్లకు పంపించే వరకు కూడా ప్రతి రూపాయి ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది నిజంగా ఇది ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందని చెప్పాలి దీనికే ప్రత్యేకంగా ప్రకటనలు ఉండవు ప్రత్యేకంగా నిధుల కేటాయింపు ఏమి ఉండదు కాకపోతే వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది దీని నేపథ్యంలోనే వలస కార్మికులంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న సేవలకు నిజంగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుతున్న పరిస్థితి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి